അലക്സിസ് കാർലോക്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കോമ്പാൻ എസ് യു വി വിഭാഗത്തിൽ മാരിതി നിക്ഷേപിച്ച ബോംബാണ് വിത്താര ബ്രേസ ആ ബോംബ് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയിൽ കത്തിപ്പടരുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആ ബോംബിൽ ചെറിയ മിനുക്ക് പണികൾ നടത്തി കമ്പനി വീണ്ടും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പുതിയ ബോംബ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം പുതിയ ബ്രേസ പഴയ ബ്രേസയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൗരവഭാവം വിട്ട് അല്പം പക്വത വന്ന് ഒതുങ്ങിയത് പോലെ തോന്നാം ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് നാല് ലക്ഷം മുതൽ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് നാല് ലക്ഷം വരെയാണ് ബ്രേസയ്ക്ക് വില വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ വാഹനത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തോന്നും എന്നാൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഹെഡ്ലൈറ്റിന്റെ പുറംചട്ട പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അകത്ത് പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഡുവൽ എൽ ഇ ഡി പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അടിയിലായിട്ട് ഒരു എൽ ഇ ഡി ഡി ആർ എൽ സംവിധാനവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എൽ ഇ ഡി ഡി ആർ എൽ തന്നെയാണ് ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ സംവിധാനവും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വേറെ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാതെ എൽ ഇ ഡി ഡി ആർ എൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് മികച്ചതായി അനുഭവപ്പെട്ടു ഇനി ഹെഡ്ലൈറ്റ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ഫോഗ്ലാമ്പുകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ആകെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു എൽ ഇ ഡി യുഗത്തിലേക്കാണ് മാരുതി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതിയ ബ്രേസയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഗ്രില്ലിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രധാന മാറ്റവും ഇത് തന്നെയാണ് ഇനി ഗ്രില്ലിന്റെ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു എയർ ഡാം കാണാൻ സാധിക്കും അതൊരു സിൽവർ നിറത്തിലുള്ള ക്ലാഡിങ് കൊണ്ട് അനാവരണം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അതുപോലെ വണ്ടിയുടെ ബമ്പർ ഡിസൈനും ഉടച്ചു വാർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വണ്ടിയുടെ ബോണറ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തടിയൻ വരകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അത് വണ്ടിയുടെ എസ് യു വി മോഹഭാവത്തിന് കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ വശങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പഴയ ബ്രേസയുടെ ഡിസൈൻ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ബ്രേസയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ശ്രമകരമായ ജോലിയാണ് ഡിസൈനർമാർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് വണ്ടിക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് മീറ്റർ നീളവും ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് മീറ്റർ വീതിയും ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് മീറ്റർ ഉയരവുമാണുള്ളത് വശങ്ങളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആകെ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് ടയറുകൾക്ക് മാത്രമാണ് പുതിയ മെഷീൻ ഗട്ട് അലോയ് വീലുകളാണ് വണ്ടിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിമനോഹരമായ രീതിയിലാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബൈ അറുപത് ആർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ടയറിന്റെ സൈസ് അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും ബാക്കിൽ ഡ്രം ബ്രേക്കും ആണ് വരുന്നത് ഇനി റൂഫിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ചെറിയ റൂഫ് റെയിലുകൾ കാണാം അതുപോലെ നല്ല നീളമുള്ള ഒരു ഏരിയയിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ബാക്കിലേക്ക് പോയി നോക്കാം വാഹനത്തിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസ് ബാക്കിലേക്ക് ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്ന തരത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രൂപകൽപ്പന മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് ബാക്കിലെ രൂപകൽപ്പനയിലും പഴയ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനമായ മാറ്റം ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ ബാക്കിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി തള്ളി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളാണ് ടെയിൽ ലാമ്പിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ടെയിൽ ലൈറ്റിൽ എൽ ഇ ഡി കൊണ്ട് ഒരു അനാവരണവുമുണ്ട് ഇതൊക്കെ വാഹനത്തിന്റെ ബാക്കിൽ പുതുമ കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ ബ്രേസയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ വിത്താര ബ്രേസ എന്ന് ക്രോം പ്ലേറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇനി അടിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാന മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഈ കാണുന്ന എക്സോസ് യൂണിറ്റിന് നേരത്തെ മോഡലിൽ സിൽവർ കളർ ആണെന്ന് കണ്ടിരുന്നത് അത് ബ്ലാക്ക് നിറത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് വാഹനത്തിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴുള്ള വൃത്തികേട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്പോയിലറുകളും വൈപ്പറുകളും ഒക്കെ ഒരു സ്പോർട്ടി എസ് യു വി എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വാഹനത്തിന്റെ ബൂട്ട് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ബൂട്ട് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ വിസ്താരമായി തുറക്കുന്ന ഒരു ബൂട്ടാണ് അതുപോലെ ബൂട്ടിൻ്റെ ലോഡിങ് ഹൈറ്റും ലോഡിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് വലിയ തടസ്സമായി വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധനങ്ങൾ കയറ്റാനും ഇറക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ലിറ്ററാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ ബൂട്ട് കപ്പാസിറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഇടതുവശത്തായിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബൂട്ടിൻ്റെ
അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ വലിയ സൂട്ട് കേസ് ഒക്കെ വെച്ച് സാധനങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുമ്പോൾ ഒരു തടസ്സമായി നിൽക്കുകയും ഈ സ്ഥലം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാതെ വരും ഇനി നമുക്ക് വാഹനത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം അതിമനോഹരമായ രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് വാഹനത്തിന്റെ സ്മാർട്ട് കീ ഇനി നമ്മൾ ഡോർ തുറന്ന് ഡോർ പാഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കറുപ്പ് നിറമാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയോളം തുറക്കാവുന്ന ഡോറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ കയറാനും ഇറങ്ങാനും എളുപ്പമായിരിക്കും കറുപ്പ് നിറത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡോർ പാഡിൽ ഒരു സിൽവർ ഇൻസേർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഡോർ പാഡിന്റെ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ബോട്ടിൽ വെക്കാനുള്ള സ്റ്റോറേജും അതിനടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് വാഹനത്തിന്റെ സ്പീക്കറും കാണാം ഇനി നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ അകത്തേക്ക് കയറി നോക്കുമ്പോഴും കറുപ്പ് നിറം തന്നെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ബാക്കിൽ നല്ല സ്ഥല സൗകര്യമുള്ളതായിട്ടാണ് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ഫേബ്രിക് സീറ്റുകളിൽ മനോഹരമായ ഗ്രാഫിക്സും കൂടി തുന്നിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വാഹനത്തിന്റെ ബാക്കിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ത് നല്ല ലെഗ് റൂം ഉണ്ട് അതുപോലെ നല്ല ഹെഡ് റൂമും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വണ്ടിക്ക് അത്യാവശ്യം ഉയരം വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രായമായവർക്ക് കയറി ഇരിക്കാനും ഇറങ്ങാനും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ ഒരു മുഷിച്ചിലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവർ സീറ്റിന്റെയും കോ പാസഞ്ചർ സീറ്റിന്റെയും ബാക്കിലായിട്ട് മാപ്പ് പോക്കറ്റുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈവർ സീറ്റിന്റെ ബാക്കിലായിട്ട് മൂന്ന് കിലോ വരെ ഭാരമുള്ള സാധനങ്ങൾ തൂക്കിയിടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഹുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പുതിയതായിട്ട് ബ്രേസയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് പഴയ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സ്പ്രിംഗ് ലോഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് റെയിലും അതിനോടടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഹുക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നടുവിലായിട്ട് ഒരു റൂം ലൈറ്റും വരുന്നുണ്ട് ഇനി വാഹനത്തിന്റെ ഫ്ലോറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഹമ്പ് കാണാം എങ്കിലും നടുക്കിരിക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല സീറ്റിന്റെ നടുവിലായിട്ട് ഒരു ആം റെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡറുകളും കാണാം അതുപോലെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ബാക്ക് സീറ്റിൽ ചൈൽഡ് സീറ്റ് പിടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആങ്കർ പോയിന്റുകളും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും ബാക്ക് സീറ്റിലേക്ക് ഒരു എ സി വെന്റ് നൽകാത്തത് വണ്ടിക്ക് ഒരു തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് നോക്കാം ഫ്രണ്ടിലെ ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡോർ ഹാൻഡിൽ ഒരു ചെറിയ കറുത്ത സാധനം കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഡോർ തുറക്കുന്നതിനുള്ള വൺ പ്ലസ് ബട്ടൺ ആണ് ഇനി ഡോർ തുറന്ന് ഡോർ പാഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ബാക്ക് ഡോറിൽ കണ്ട അതേ തരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് ഡോറിലും വരുന്നത് വലിയ ഡോർ ഹാൻഡിലുകളാണ് വണ്ടിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ അകത്ത് കയറുമ്പോഴും അകത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വലിയ എസ് യു വിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കാനും ഈ ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൽ വെക്കുന്നുള്ള വലിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും അതിനടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് സ്പീക്കറും കാണാൻ സാധിക്കും പവർ വിൻഡോയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബട്ടണുകളും ഡോർ അൺലോക്കും ലോക്കും ചെയ്യുന്നുള്ള ബട്ടണും ഡോർ പാഡിൽ തന്നെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ബാക്ക് ഡോറിൽ കണ്ട അതേ സിൽവർ ഇൻസേർട്ടുകളും ഒരു ചെറിയ ട്വീറ്ററും ഡോർ പാഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് ട്വീറ്റേഴ്സും നാല് സ്പീക്കറുകളുമാണ് വണ്ടിയിൽ വരുന്നത് ഇനി ഡ്രൈവർ സീറ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല തൈ സപ്പോർട്ടും ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ നല്ല കംഫേർട്ടും തരുന്ന സീറ്റുകളാണ് സീറ്റിന്റെ അകത്ത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഗ്രാഫിക്സും കാണാൻ സാധിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി സ്റ്റീറിംഗ് വീലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ സ്പോക്ക് സ്റ്റീറിംഗ് വീലാണ് വരുന്നത് സ്റ്റീറിംഗ് തുകല് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രവണ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ബട്ടണുകളും ഫോൺ എടുക്കുന്നതിനും വെക്കുന്നതിനും ഉള്ള ബട്ടണുകളും അതുപോലെ തന്നെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ബട്ടണുകളും സ്റ്റീറിംഗിൽ തന്നെ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഴയ ബ്രേസയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ സ്റ്റീറിംഗ് തന്നെയാണ് പുതിയ ബ്രേസയിലും വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സ്റ്റീറിംഗിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്രോം ഇൻസെർട്ടുകളും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഡാഷിന്റെ നടുവിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ഇൻഫോർട്ടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഇഗ്നീസിന്റെ റിവ്യൂ ചെയ്തപ്പോഴും ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് മാരതിയുടെ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം ആണ് മാർക്കറ്റിലെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതിന്റ
വണ്ടിയിൽ വരുന്നത് നല്ല സിൽക്കി സ്മൂത്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് അതുപോലെ ഗിയർ നോബിൽ നല്ല ഗ്രിപ്പും വരുന്നുണ്ട് ഇനി നടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കും അതിനോടടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡറുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലും നടുവിലായിട്ട് ഒരു ആം ബസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആം റെസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് ഗ്ലൗ ബോക്സ് ആണ് വാഹനത്തിൽ വരുന്നത് അതിൽ മുകളിലത്തെ ഗ്ലൗ ബോക്സ് വെറുക്കുമ്പോൾ ഒരു എ സി ഇവന്റും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി താഴത്തെ ഗ്ലൗ ബോക്സിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ഥല സൗകര്യമുള്ള വണ്ടിയുടെ ബുക്കും പേപ്പറും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന ഗ്ലൗ ബോക്സ് ആണ് ഇനി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ആർ പി എം മീറ്ററും സ്പീഡോ മീറ്ററും കാണാൻ സാധിക്കും ബ്രേസയുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ അതിമനോഹരമാക്കുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആംബിയൻ ലൈറ്റിംഗ് ആണ് ആംബിയൻ ലൈറ്റ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പകലോടിക്കുമ്പോൾ നല്ല തെളിച്ചത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിലെ ഡേറ്റാസ് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഗുണം കാണാനുള്ള മനോഹാരിതയാണ് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും മാരതിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മൾട്ടി ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ സംവിധാനം ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് നിരാശപ്പെടുത്തി ഇനി വാഹനത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോ ഡിമ്മിംഗ് സംവിധാനമുള്ള റിയർ വ്യൂ മിറർ കാണാം അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് സൺഗ്ലാസ് ഹോൾഡറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് റൂം ലൈറ്റുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തെളിയുന്ന വിധം എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി സൺവൈസറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പതിവ് പോലെ ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ ടോക്കൺ ഹോൾഡറ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ കോ പാസഞ്ചർ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വാനിറ്റി മിററും അതിന് മുകളിലായിട്ട് ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ സൺ റൂഫ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഈ വിവാഹത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന മറ്റു പല ബ്രാൻഡുകളുടെ വണ്ടിയിലും ഈ സംവിധാനം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമില്ലെങ്കിലും സൺ റൂഫിന്റെ അഭാവം ഒരു തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ബ്രേസ കമ്പനി ആദ്യമായി ഇറക്കിയപ്പോൾ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ മാത്രം വെച്ചാണ് ഇറക്കിയത് പെട്രോൾ എഞ്ചിന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് അങ്ങനെ നാല് വർഷത്തോളം നീളേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ കാത്തിരിപ്പിന്റെ വിരാമമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് കമ്പനി പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വെച്ചുള്ള ബ്രേസ ഇറക്കിയത് എന്നാൽ ഇതിനോടൊപ്പം അതുവരെ ബ്രേസയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡീസൽ എഞ്ചിൻ കമ്പനി എടുത്തു കളയുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ മാത്രമാണ് ബ്രേസയിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി സിസി ഫോർ സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എഞ്ചിൻ സൗട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം കോംബാറ്റ് എസ് യു വി വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന വണ്ടിയാണ് വിത്താര ബ്രേസ ഈ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന വണ്ടികളുടെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം ഉയരത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന പ്രതീതി ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വണ്ടിയിലിരുന്ന് ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബോണറ്റൊക്കെ കാണാവുന്ന രീതിയിൽ സീറ്റ് ക്രമീകരിച്ച് രസകരമായി ഓടിക്കാവുന്ന വണ്ടിയാണ് നല്ല പവറുള്ള പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ വരുന്നത് ഗട്ടറുകളും പമ്പുകളൊക്കെ ചാടുമ്പോൾ അകത്ത് അനുഭവപ്പെടുമെങ്കിലും അതൊരിക്കലും ഷാർപ്പായിട്ട് അകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യില്ല കോംബാറ്റ് എസ് യു വി വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ബോഡി റോൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും വാഹനത്തിന്റെ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷൻ വളവുകളിലും നല്ല ഗ്രിപ്പ് തരുന്നുണ്ട് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉള്ള വണ്ടിക്ക് പതിനേഴ് കിലോമീറ്ററോളാണ് കമ്പനി പറയുന്ന മൈലേജ് എന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജി ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡലുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വാഹനത്തിന്റെ സേഫ്റ്റിയെ പറ്റി പറയേണ്ടതുണ്ട് പഴയ ബ്രേസിക്ക് ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ ഫോർ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് വരെ ലഭിച്ചിരുന്നു പുതിയ ബ്രേസയ്ക്കും ആ റേറ്റിംഗ് തന്നെ ലഭിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം വണ്ടിയുടെ കെർബ് വെയ്റ്റിൽ പഴയ മോഡലിൽ നിന്ന് പുതിയ മോഡലിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും വരുന്നില്ല മാത്രമല്ല എ ബി എസ് ഇ ബി ഡി തുടങ്ങിയ ആധുനിക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും വണ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വാഹനത്തെ പറ്റി എന്റെ അഭിപ്രായം പറയാം സൺ റൂഫ് ബാക്കിലേക്കുള്ള എ സിവൻ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇപ്പോഴും മ